Einen wunderschönen guten Mittwochmorgen, ihr lieben Leute und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr intelligenten, schönen, interessanten und ich meine wirklich euch alle Leute hier reingeschaltet habt bei Kommentare zur Politik, eurer möglichst objektiven Nachrichtensendung, soweit es möglich ist. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr objektive Nachrichten wollt und nicht diese vielen Kampagnen, die öfters in Mainstream-Medien laufen, unterstützt. Unter anderem eine neue Kampagne, habe ich vor einigen Tagen schon mal erwähnt, ist, dass Deutschland unbedingt mehr Schulden machen soll. Natürlich nicht nur Deutschland, sondern am besten jedes Land soll möglichst viel Schulden machen. Denn je mehr Schulden ein Land bei den Banken hat, desto mehr ist es eigentlich eine Leibeigenschaft des Landes bei dieser Bank. Beispiel nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Griechenland. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte Griechenland so viele Schulden, dass 30% seines gesamten Steueraufkommens nur als Schuldzinsen für die Banken dienten. Bei Deutschland waren es immer so 10%, momentan sind es ein bisschen weniger, weil die Zinsen so niedrig sind. Aber wenn die Zinsen ein bisschen ansteigen würden, wären wir bei Deutschland auch locker wieder bei 10, 20%. Wenn man das noch erhöht, wenn man die, was jetzt ähm, diese Kampagne eben fordert, übrigens da steht nirgends, dass es eine Kampagne, sondern man sieht es einfach nur immer wieder. Jetzt gerade bei Spiegel Online auch, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, wenn man noch mehr die Steuern erhöht, dann sind, landen wir sicher wieder bei 20, 25, 30 Prozent eures gesamten Steueraufkommens. Also schaut mal, was ihr an Steuern zahlt. Ähm, das Ziel ist, dass da immer mehr davon direkt an die Banken geht, ohne jeglichen Nutzen für das Land oder für den Haushalt oder für Universitäten oder sonst was, sondern einfach nur Geld weg zu den reichen Banken oder zu denen, denen das Kapital gehört. Das müssen nicht die Banken sein, den Kapitalgebern. Ähm, und dann wieder ein schönes, dass da eine Kampagne läuft, sieht man gut bei Spiegel. Also ich hatte euch berichtet von Financial Times, war das, soweit ich weiß, wo gesagt wird, Deutschland muss endlich mehr Schulden machen. Andere Länder sowieso, aber Deutschland macht eben gerade keine Schulden, aber die sollen auch. Und dann begründet, ja, weil China so mächtig wird und wenn Deutschland jetzt mehr Schulden macht, dann kann man das aufhalten. So ein Blödsinn, also das ist so ein Unsinn. Ich weiß nicht, der, der, der Haushalt ist, sagen wir mal, 500 Milliarden oder sowas und wenn wir dann nochmal 5 Milliarden mehr Steuern aufnehmen, was wirklich schon schlimm ist, nochmal mehr Steuern, dann wird wegen diesen 2-3 Prozent, wird dann nichts an dem Weltmachtstatus China geändert. Das ist eine reine Kampagne, eine reine Kampagne. Also jetzt Titelspiegel wieder, Min Minizinsen und schwarze Null, wir armen Sparschweine. Ein Spiegel Plus Artikel, aber Spiegelartikel sind ja meistens so, dass wenn man den Titel liest und dann noch den Untertitel, dann hast du den gesamten Inhalt schon. Also brauchst du kaum mehr nachlesen, was da drin steht. Dann ist noch ein bisschen Rhetorik da drin. Dann überlegen sie, wie sie es noch am besten verkaufen können. Und im Endeffekt weißt du schon, was drin steht am Titel. Hier Untertitel, die halbe Welt fordert, dass die Deutschen mehr Geld ausgeben sollen. Sie könnte Recht haben. Also da weißt du schon, wo der Artikel hingeht. Und dann liest du gleich den Anfang, der ist ja noch einblendbar bei Spiegel Plus. Und da erzählt das so, wie er damals von der Sparkasse ein Sparschwein bekommen hat und dann hat er da Geld reingesteckt und es wurde dann irgendwann mehr und das fand er voll toll dann, wie die Klärerin ihm das erzählt hat. Und er meint, ja, wegen solchen Kindheitserlebnissen sparen wir Deutschen gern. Also wir können den Artikel, brauchen wir echt nicht lesen. Ja, es geht darum, wir sollen weniger sparen und vor allem natürlich Deutschland soll nicht sparen, sondern ganz viel Geld ausgeben und das wäre dann toll fürs Land, weil, äh, wieso eigentlich, ja, wäre einfach gut, eigentlich wäre es gut für die Banken, weil in Deutschland abhängig wäre von denen, aber das schreiben sie nicht so direkt. Okay, die Kampagne, schwarze Null ist toll, aber die wollen da gern dagegen arbeiten. Und eine neue Neuigkeit heute, und zwar mal etwas Positives. Gestern kam raus, dass der Deutsche Wetterdienst einen neuen Service anbietet, und sowas ist immer spannend, und zwar sie helfen den Bauern jetzt noch mehr, auf Dürren sich vorzubereiten. Normalerweise ist es so, dass der Wetterdienst maximal auf einige Wochen vorausjagen kann, ob jetzt eine Dürre kommt und das ist schon ziemlich wenig. Und jetzt haben sie eine neue Methode, die haben sie jahrzehntelang geforscht, und zwar über Sonden im Boden, die Feuchtigkeit im Boden zu messen. Und sie schaffen es immerhin jetzt auf sechs Wochen im Voraus eine Dürre vorherzusagen. Und es gibt Bauern einfach nochmal mehr Planungsmöglichkeiten und dadurch können sie noch besser steuern, ob sie jetzt... Ähm, etwas ausfallen lassen, äh, ob, sie, ob sie jetzt Ausfälle haben oder nicht. Das ist doch einmal eine gute Nachricht. Ähm, und dann gehen wir weiter mit dem Brexit. Wir kommen zum Brexit. Und zwar eine kurze Hintergrunderklärung, wenn man so die Nachricht liest, das ist alles immer sehr verwirrend. Seit Jahren machen die da jetzt rum und die wollen nicht wirklich mit sich handeln lassen. Die Briten mal versteht das nicht. Und ein kleiner Hintergrund, der mal durchgesickert ist, der das ein bisschen besser verstehen lässt und der in den Nachrichten einfach nicht oft vorkommt, ist, dass... Ähm, England schon einige Gründe hat, wieso sie sich so zieren. Und zwar der erste Grund ist, sie haben immer mehr eingezahlt. Sie haben große Summen, in Deutschland auch, aber ich meine, Deutschland hat die Kriegsschuld, deswegen wird das so akzeptiert. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, <lacht> ich weiß. Aber England zahlt immer mehr ein und jetzt haben sie fast schon so viel eingezahlt wie Deutschland und jetzt wollen sie raus. 
weil sie einfach wirtschaftlich immer besser dastehen. Also sie zahlen extrem viel ein, bekommen weniger raus. Das heißt, sie sind auf der positiven Seite. Wenn sie rausgehen, dann kriegen sie quasi Geld. Und das Gleiche ist mit dem Handelsdefizit. Sie haben ein großes Handelsdefizit. Das heißt, sie importieren viel mehr aus der EU, als sie exportieren. Das heißt, auch da profitiert die EU von ihnen. Das heißt, auch hier ähm, ist es so, dass sie eigentlich diejenigen sind, die sich bisschen können. Und das sind so die Gründe, wieso sie eigentlich am besten auch ohne Deal, würden sie immer noch besser dastehen, weil der Handel ja negativ ist und die Finanz negativ. Deswegen lohnt es sich für sie eigentlich. Insgesamt lohnt es sich natürlich für keinen, wenn man Handelsverträge aufgibt. Aber das erklärt, wieso sie sich so zieren und auch sich so zieren können. Und die nächste Nachricht für heute, und dann war es das auch schon, ist Donald Trump auf den Mond. Titel Trump will binnen fünf Jahren auf den Mond. Und das erkennt man, das ist auch eine interessante Taktik. Jetzt immer wieder kurz vor Neuwahlen kommt dann eine große Vision, eine große amerikanische Vision von irgendeiner Besiedlung. Ich glaube, damals war es noch, ich glaube unter George Bush, erinnere ich mich noch dran, auch ein, zwei Jahre vor der Wiederwahl, da hieß es dann, ähm, ja, die Besiedlung des Marses. Also jetzt sind sie immerhin schon zurückgeschraubt, jetzt will er nur noch ein zweites Mal auf den Mond und dann natürlich theatralisch verkünden, dass China auf den Mond will und wir müssen unbedingt vor China da sein, ist es aber schwieriger. Und es ist einfach auch eine lustige Masche, die jedes Mal wieder ähm, funktioniert, dann die Amis dann aufrütteln, die, die sehr technisch Begeisterten. Aber das wird halt alle acht Jahre gemacht, aber ja, muss man ja nicht durchschauen, gell. Ja, auf jeden Fall, Trump will wieder auf den, Trump will auf den Mond, wahrscheinlich nicht er persönlich. Und dann steht hier noch, damit China ihnen nicht zuvorkommt, Sicherheit scheint zweitrangig. Und das ist auch leider eine Tendenz, die wir immer mehr sehen. Gestern habe ich erst mit einer Freundin geredet über das Thema und dann hat sie so nebenbei gemeint, ja, für sie sind Hunde viel oder genauso wichtig, genauso das Leben genauso wertvoll wie Menschen. Und ich weiß, dass manche das so denken, aber insgesamt, ähm, wenn das eigene Leben auf dem Spiel wäre und dafür würde jemand anders lieber seinen Hund retten als mich, dann sieht die Sache doch nochmal ganz anders aus. Und generell ist es ein Trend, dass das Menschenleben gar nicht mehr so viel zählt. Und auch, das sieht man auch bei ähm, Elon Musk, der hat auch 30% mehr Verletzungen ähm, in seinen, und halt Unfälle in seinen Fabriken, also Tesla, habe ich, hab ich gesagt, Elon Musk, Tesla, genau, in seinen Fabriken als herkömmliche. Bei herkömmlichen Autobahnen ist es ganz wichtig, dass sich wenige verletzen, dass alle wieder gesund zum Arbeitsplatz zurückkommen. Bei Elon Musk und Tesla ist das nicht der Fall. Das ist eine moderne Entwicklung, und auch hier sehen wir jetzt Trump auf den Mond und der Mike Pence hat gesagt, ja, dann macht halt nicht so rigide mit euren Sicherheitsvorstellungen mehr oder weniger. Also, weil Sicherheit ist natürlich wichtig. Es sterben immer wieder Leute in, bei der Raumfahrt auch und die Strahlung, die ist natürlich eine gesundheitliche Belastung. Und so kommt man natürlich viel schneller auf den Mond, wenn man einfach mehr Risiko eingeht, dann ver versagt halt mal eine Raumfähre und das ist natürlich dann viel billiger. Leider eine Tendenz. In, in die Richtung kommen wir, die neue Generation sieht den Wert eines einzelnen, Lebende, eines einzelnen Menschenlebens immer weniger. Und das ist natürlich traurig, ich bin nicht der Meinung, dass das richtig ist, weil sein eigenes Leben ist doch jedem wichtig. Dass man selber lebt, wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, Menschenleben ist nicht so wichtig, okay, aber wenn du nicht mehr lebst, dann hast du nichts mehr, dann ist dein Hund auch nicht mehr da und deine schönen Computerspiele oder was du hast, wenn, wenn du selbst nicht mehr lebst, dann ist alles weg für dich, alles. Ähm, auch die Reise zum Mond bedeutet dann nichts mehr. Deswegen ist dein Leben alles für dich. Der Glaube ist natürlich noch darüber. Genau, so weit, so gut. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gegeben, so Neuigkeiten am Morgen, auch mal was Positives und den Neuigkeiten mit dem Wetterdienst, der das jetzt schöner voraussagen kann. Eine neue Technologie ist doch auch eine coole Sache. Ansonsten einen wunderschönen Mittwoch. Wir haben schon fast die Hälfte geschafft von dieser Woche. Und das Wetter wird auch immer besser, es wird immer wärmer und es hat mal wieder auch nichts mit der Klimaerwärmung zu tun, sondern, ähm, ah, apropos Klimaerwärmung, da gäbe es natürlich auch noch was zu sagen. Also für die, die jetzt noch nicht weggeschaltet haben, <lacht> gibt es noch eine Neuigkeit, die mir gerade einfällt. Und zwar gab es bei Hard Aber Fair einen Talk und da hat sich auch schon bestätigt, was wir vermutet haben letztens. Und zwar, dass immer eine junge Frontfrau, und zwar die Greta Thunberg, eine junge Frontfrau, die dann als Mitgründerin gefeiert wird, aber überhaupt nicht dafür gegründet hat und unterstützt wird von Hintermännern. Hintermännern unter anderem der German Marshall Fund mit ähm, Rockefeller. Und dann gab es in den USA, war das eine gewisse, okay, Name fällt mir jetzt nicht ein, aber in Deutschland ist die, das Pendant zu Greta Thunberg, die Luisa Neubauer, auch eine 16-, 17-jährige, junge, hübsche, ganz wichtig, hübsch und jung Dame, 
Vorsitzenden, Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und die war dann da zusammen mit dem Chef Herbert Dies, der für 600.000 Mitarbeiter verantwortlich ist und sie, sie ist dann natürlich, sie sagt dann, wir haben keine Zeit und so. Also die 16-Jährigen, die verstehen das natürlich besser, dass wir alle am besten jetzt nicht mehr Auto fahren sollten und dann wären eben 600.000 Arbeitsplätze wären dann weg. Hochbezahlte, gute Arbeitsplätze bei VW, die übrigens sehr viel Wert auf Soziales legen und sehr viel Wert auf die Sicherheit der Mitarbeiter und wo es den Mitarbeitern wirklich gut geht, wo vielleicht ein Familienvater eine ganze Familie ernähren kann und dann nach der Luisa Neubau des 17-Jährigen, wenn es nach ihr ginge, am besten alles einstampfen und dann sind die halt alle arbeitslos und viele begehen Selbstmord und die Kinder wachsen nicht richtig auf und verkommen und gehen in Drogen und so weiter. Ja, am besten, wir hören alle auf die 16-Jährige Luisa Neubauer. Mein, das war mein Kommentar für heute. Einen wunderschönen Tag noch und ganz viel Freude, Friede, körperliche und geistige Gesundheit. Liebe, Erfolg in allem, was ihr heute, morgen und überhaupt tut. Segen und Glück. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Video, wenn es euch gefallen hat und den Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.